அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளூ ஒரு சில நாட்கள்லாம் வந்து இந்த நோட்டுக்கு வேலை இல்லாமல் வந்து போயிருந்துச்சு இல்லையா நம்ம இந்த நோட்டு போட்டு நோட் பண்ணி எல்லாத்த பற்றியும் வந்து பங்கம் பண்ணுறதுங்கிற எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில க நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கும் இருந்தாலும் கூட வந்து இதெல்லாம் எனக்கு நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி வந்து பொய் புகாரெலாம் பேசும்போது அப்பப்போ அவங்களுக்கு அவங்க மூலிமா என்னென்னலாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பேப்பரை கட் பண்ணி பேனால் எழுதி இந்த மாதிரி பின்னடிச்சு வச்சுக்குவேன் அது எதுக்காகனா இந்த மாதிரி ப்ரொமோவில் வந்துட்டு வந்து ஆண்கள் வந்து பெண்கள் அடிமைத்தனம் பண்ணுறாங்க இப்போ பெண்களை பற்றி பேசுனா நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஆயிடலாம் அதுக்குன்னு ஒரு சில சங்கமெல்லாம் இருக்குது அவங்க வந்து கொடி குடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தப்பான எண்ணத்தில் பண்ணுறாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரிய வருது ஏன் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து ஒன்று பண்ணாங்க பெண்கள் தமிழ் பெண்கள் அப்படி இப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த வீக்கில் அவங்க எவிக்டாம் சேவ் ஆனாங்க அதனால் அவங்க இந்த வாட்டி என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க நம்ம சேவ் ஆனோம் நம்ம பெரிய ஃபேமஸ் ஆனோன்னா இதை ஒரு பிரச்சனை இழுத்து விட்டோம்னா நம்ம ஃபேமஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு அவங்க தப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க முதல் வாரம் என்னாச்சு முதல் வாரம் என்னாச்சுன்னா ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் வந்து இப்போ நீங்கள் பெண்களை வந்து இது பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறான்னு சொல்லி எக்ஸ்ஒய் ஜெட் நிறையா கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து வைக்கிறீங்களே உண்மைக்கு சொல்ல போனால் வீட்டுக்குள்ளார மொதல் பிரச்சனை நீங்கள் பண்ணது தான் ஒரு பெண்ணை அவங்கள தமிழ் சம்திங் நீங்கள் எடுத்து அது தப்பாக தான் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் தமிழ் பொண்ணு இல்லாத மாதிரி வந்து நீங்கள் சொன்னது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் கன்வே ஆச்சு அந்த இடத்துல நீங்களே தான் அபிராமியை வந்து பங்கம் பண்ணிங்க ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண்ணாக இருந்து நீங்கள் தான் கலாச்சிருக்கீங்க அந்த இடத்துல ஆண்கள் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போதும் கூட நீங்கள் கவிநவர்கள் என்ன சொன்னீங்க நான் ஒன்றும் உங்களை மாதிரி நாலு பேர் அஞ்சு பேர் லவ் பண்ணுறேன்னு சுத்த கிடையாதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துலையும் அவரை வந்து பிஸ்ட் வச்சு தான் விட்டீங்க அப்போ கூட அவர் என்ன சொன்னார் அது வேறங்க இது வேறங்க இது வெளியே தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் சொன்னாங்க ஆரம்பத்திலே நீங்கள் அபிராமியை அவுட் அடிச்சு விட்டீங்க அதுவும் இல்லாமல் அந்த அபிராமி பொண்ணு பண்ணது வந்து நமக்கு டிவியில் காட்டவே இல்லை நம்ம பார்க்கவே இல்லை அன்றைக்கி தான் நமக்கே தெரியுது ஓ இதெலாம் நடந்துச்சா ஓ இதெல்லாம் தப்பா அப்படின்னே நமக்கு அப்போ தான் தெரியும் அது வரைக்கும் நம்மளே வந்து ஜோக்காக விளையாட்டதான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொங்கல் வச்சது அவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து திருப்பி வைக்கிறாங்க பொங்கல் ஆமாம் அதுதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது அவங்க அந்த பாட்டிலுக்கு டைப்பர் கட்டினா என்ன இல்லை வைப்பர் வச்சு மழை வந்து தொடச்சிக்கிட்டா உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் பாட்டு கொட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையெல்லாம் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிருக்க மாட்டீங்க அவங்களோட மான பங்கமும் ஆகிருக்காது நீங்களே பண்ணிவிட்டு அதாவது உண்டை இவங்களே வைப்பாங்களாம் இவங்களே எடுப்பாங்களா என்னடான்னு கேட்டால் திரிய கிளினன்னு சொல்லுவாங்களாம் அந்த மாதிரி தான் வந்து போயிட்டு இருக்குது சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ஆண்கள் வந்து பெண்களை அடிமைத்தலம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை விட்டாங்க இப்போ கவினோட பிரச்சனை தேவையில்லாம் வந்து உள்ளே இழுக்கிறாங்க ஆமாம் ஓகே அதை வந்து அவங்களே அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க சரின்னு சொன்னாங்க ஏ அவன் தான் சாரி கேட்டானே சாரி கேட்ட விஷயத்தை நீ எத்தனை தாட்டி தான் எழுப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ப்ளஸ் எல்லாமே கவினுக்கு வந்து சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஆனால் கவின் வந்து ஒரு மாதிரி அழுது ஃபீல் ஆகிட்டார் அவங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு டாப்பிக் ஏறனா உடனே சுற்றி ஒழிச்சு அதிலே வந்து நிற்கிறீங்க நாலு பொண்ணு நாலு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு வந்து நிற்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்ன மேட்ருன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் சாண்டி மேலேயும் கூட இவங்க வந்து அப்பப்போ வந்து கோவப்படுறாங்க உண்மைக்கு சொல்ல போனால் இந்த கிராமத்து டாஸ்க் நடந்துட்டு இருந்தப்போ வந்து மதுமிதா அவர்கள் மேலே வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு அதை தெரியாமல் தான் வந்து சாண்டி அவர்கள் பண்ணிட்டேன்ட்டு அக்கா செப்பலால கூட நாலு அடி அடிச்சுக்க அதுவும் அவ்வளோ திட்டினக்கு அப்புறம் மதுமிதா சாதாரணமான திட்டல அவ்வளோ கத்தி நீலாம் ஒரு ஆம்பளை ஆடான்ற அளவுக்கு என்ன பொண்ணுங்க வந்து கஷ்டப்படுறத பார்த்து ரசிக்கிற நீலாம் ஆம்பளையா எந்த அளவுக்கு திட்டிட்டு உள்ள போயிட்டு திட்டிட்டு இருந்தாங்க இவர் எதுவுமே சொல்லாம அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அவன் சாந்தமானக்கு அப்புறம் போய் சாரி கேட்டு செருப்பால வேணா எத்தனை அடி வேணா அடிச்சுக்கன்னு சொன்னார் அது சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல நல்ல விதமாக ஒரு சில இதெல்லாம் ஹியூமர் சென்ஸ் அவரோட வச்சு பண்ணி சிரிக்க வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து போகிறாரு ஸோ அவங்க உண்மையாலுமே அவங்கள அடிமைத்தனம் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா எதுக்கு வந்து சாரி கேட்டிருக்கணும் சாரி கேட்காம நீ எனக்கு எனிமே அப்படின்னு ஒரு போயிருந்த போயிருந்த இப்போ தர்சன் வந்து சொன்னார்ல மீரா கிட்ட யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ கண்டஸ்டன் ஹவுஸ் வந்து ஆ பிக் பாஸில் ஒரு ஹவுஸ் மேட் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு போய் இருக்கலாம்
கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கணும்னு சொல்லி அவரும் வந்து பார்த்துருக்காரு இருந்தாலும் அவருமே வந்து பின்னாடி இருந்தாலும் கூட வந்து அவங்களும் முடிஞ்ச அவருனால முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் கிவ் அப் பண்ணாதீங்கக்கான அவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இவரும் அந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்காரு இது எல்லாத்தையும் இவ்வளோ இன்னொரு விஷயம் நடந்தது கவின் அவர்கள் வந்து மதுமிதாவோட மைக்கை கையில் பிடிச்சிட்டு அவங்க இதில் வச்சு பிடிச்சிருந்தார் அது ஒரு தேவையே கிடையாது ஏமா நீங்கள் கெடுக்கிட்டோ போ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கலாம் அந்த இதில் சுற்றி மைக்கை பிடிச்சி ஆக்சுவலாக அதை நிறைய பேர் சொன்னாங்க அபிராமி கூட சொன்னாங்க அது வந்து அகேன்ஸ்ட் ரூலு எதுக்காக இப்படி அப்படி பண்ணுறாங்க அப்பயும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க கேப்டன்சி டாஸ்க்குன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது நமக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு வீக்கில் நாமினேஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆகலாம் அந்த வீக் ஏழு நாள் வந்து ஜாலியாக அவங்க இருக்கலாம் நாமினேஷன் டென்ஷன் இல்லாமல் ஓட்ஸ் போகிற டென்ஷன் இல்லாமல் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டதாக வந்து சாண்டி விட்டு கொடுக்குறாரு முகின் வந்து அவரே பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் என்கரேஜ்மெண்ட்டே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு கவின் மைக்கு பிடிச்சிட்டுருக்கிறாரு இதை எல்லா மூணு பேருமே பசங்க தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா அந்த டைமில் வந்து ரேஸ்மாவை தவிர மற்ற எல்லா பொண்ணுங்களும் வந்து மதுமித்த மேலே செம்ம கான்ல இருந்தாங்க அது எதுக்கு இப்படி வந்து விழுந்து விழுந்து அவங்களுக்கு கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பசங்க சைடு அந்த பொண்ணும் வெளியே தெரியணும் கேப்டனாக வந்தால் வெளியில் தெரியுவாங்க தெரிஞ்சால் வந்து மக்களுக்கு தெரியும் அவங்க யாருங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி இவங்க முக்கியம் வாங்கி போராடிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு மேட்ரு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கேப்டன் சிட்டாஸ் சொல்லுவாங்க அவர் இன்னொன்று தர்ஷன் அபி அவங்க வந்து அந்த ஜெயில் இதில் இருக்கும்போது மூணு பேர் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு சாண்டி அண்ணன் சாண்டி அண்ணன் தானே எஸ் ஃபஸ்ட்டு சாண்டி அண்ணன் அவர் வந்து டீசெண்டாக அப்போவுமே இவங்க ரெண்டு பேர் போட்டி போடணும் போயிட்டாரு தர்ஷன் அபி ரொம்ப நேரம் இருக்கப்பறம் த தர்ஷன் என்ன பண்ணார் இவ வந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறா ஒரு நான் பார்த்த வரையும் அவங்க அழுகிற பொண்ணு கிடையாது ஒரு போல்டான பொண்ணு அதை வெளியே கொண்டு வரணும்னு சொல்றதுக்காக அவங்கள ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அவங்க லீடரா இருக்கட்டும் சொல்லி வந்து அவங்க விட்டு விட்டு கொடுக்காரு ஸோ இதுல எந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து தப்பா தெரிஞ்சுன்னு தெரியல ஆணாதிக்கம் தெரிஞ்சு எந்த பொண்ணு எந்த போட்டியில மூணு பொண்ணுங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னா மூணு பேர்ல விட்டு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவங்களா தோத்தா மட்டும்தான் தோப்பாங்களே தவிர இவங்க மூணு பேருக்குள்ள விட்டு கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஷெரின் சாட்சி அந்த கேம் நான் கூட விட்டு கொடுத்துருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது மட்டும் இல்லாம இப்ப வனிதாவர்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளார போயிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் லவ் போயிட்டு இருக்குது பிரிச்சுடணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் இல்லை அங்கே மூஞ்சி பார்த்தா எனக்கு தெரியாதா இல்லை என் ஃப்ரெண்டுக்கு பிரேக்கப் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது கால் ஷீட் கேட்கலாமா அவங்கள்ட்ட அதான் அதான் நான் நினைக்கிறேன் கிடைச்சா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போதும் இல்லை அவங்க வந்து இன்னாலே போதும் வந்து ஏன்னா வந்து வீட்டுக்குள்ளார் இப்போ அப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்குது புயலுக்கு பின் அமைதிங்கிற மாதிரி வந்து ரொம்ப பசுமையாக வந்து இருந்தாங்க சாக்சி அவர்கள் வெளியே போன காரணத்தினால திரும்பவும் வந்து இந்த வர்தா புயல் போனதுக்கு அப்புறமா வந்து வேற ஒரு புயல் வந்து கஜா புயல் வந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இன்னொரு புயல் வந்து கிளம்புற மாதிரி தான் வந்து இவங்க இறங்கி இருக்கிறாங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எவனா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் சொல்லி யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையே தப்பானது தான் இப்போ சாண்டி கவின்னு தனியாக பேசுகிறாங்களா அவங்க கூட பிரச்சனை வச்சுக்காத டீசெண்டாக பேசுவாங்க எவனை வேணா இப்போ போடா மயிருண்டு போ அப்படின்னு என்ன வார்த்தை இது நீங்களே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காமல் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எப்படி வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இது எனக்கு சுத்தமாக புரியல நீங்கள் எதுத்த மாதிரி பேசிக்கிட்டாட்டியும் இந்த மதுமிதா சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் உண்மையான ஃபேக்டு அந்த மாதிரி தான் வந்து நடக்குது இப்போ சொல்ல வந்தது என்னென்னா வந்து அபிராமி கிட்ட நீங்கள் அப்படி போய் வந்து குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அபிராமி வந்து எப்படி தெரியுங்களா அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலாவது ஒரு ஆளுங்களாம் அவங்க எதிர்பார்க்கல போல இருக்குது அவங்க ஒருத்தனோட இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது இவன் இல்லைனா அவன் அவன் இல்லைனா இவன்ட்டு பட் அபிராமி அப்படி இல்லை போல அதனால அவங்க சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து தேவையில்லாம அதோட தேவையில்லாம பசங்களை சொன்னாச்சு பரவாயில்ல அவங்க திருப்பி இன்னொரு பொண்ணாக தான் சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்லேயே வந்து பசங்க கூட சேர்ந்துக்கிறா அதனால் இந்த பசங்கள்லாம் பொண்ணுங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஓட்டு போடுவாங்களாம் நாமினேட் பண்ணுவாங்களாம் பசங்கள்ட
ஐ மீன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க வெளியில ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பசங்க தான் அவங்களுக்கு இருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க வச்சு தான் அவங்க ஒரு ஃபேம் கொண்டு வந்துக்கணும் இல்ல ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு என்ன பேர் வேணுமோ அந்த பேரை சம்பாரிச்சுட்டாங்க ஓட்டு போறது நம்ம பசங்க கூட சேரனால ஓட்டு கிடைக்கும் எப்படி சொல்றாங்கன்னு புரியல புரியல சோ அது மட்டும் இல்லாம அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற முக்காவாசி பிரச்சனைக்கான காரணங்கள் எங்கன்னா வனிதாவர்கள் வச்சு விட்டுட்டு போனது தான் அது மட்டும் இல்லாம திரும்பவும் போய் வந்து அந்த நெருப்பு அணையிற மாதிரி போனோடனே வந்து அணைஞ்சிருச்சு கல்ல உரசி கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்படியே இல்லைனாலும் பரவாயில்லான்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நடந்திருக்குது மதுமிதா வந்து தேவையில்லாம வந்து பஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க நியாயப்படி பார்த்தா இந்த இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேபி நீங்களே ஃபீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு விஷயத்துல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா அதை அப்பவே ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு நிறைய அந்த சண்டை மடந்தா அதை சேர்த்து வச்சு சேர்த்து சேர்த்து வச்சு ஒரு நல்ல இவங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிற டைம்ல சொல்லிடுறாங்க அதுதாக ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஒண்ணு பிடிக்கலையா அதை அப்பவே சொல்லணும் கவி நாலு பேரை லவ் பண்றது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்பவே சொல்லிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்றேடா எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்லிருக்கலாம்ல அது முடிஞ்சு சாரி போன பிறகு அந்த பொண்ணே வெளியே போனக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு எதுக்கு வந்தது சொல்றீங்க கவின்னு ஒண்ணு பேசிட்டா இருந்தோடனே அவங்கள பத்தி எது சொல்லணுன்றதுக்காக இப்படி சொல்லிடுறதா அது இந்த வேலையெல்லாம் அது இது என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சப்போஸ் வந்து வாய் தவறி ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா வேற போய் போறா போனோம் அதனால தான் நாங்களே இன்னைக்கு சிரிக்காம பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பாத்தீங்களா அப்படியா அதே மாதிரி ஓவராலா வச்சு பார்க்கும்போது வந்து பசங்க கம்முன்னு தான் இருக்கிறாங்க இவங்க ஒன்னா பொண்ணுங்களுக்குள்ளார பொண்ணுங்க அடிச்சுக்கிறாங்க பசங்க வந்து அவங்களோட பார்ட்டி காலா இருக்கிற கக்கூசில் போயிட்டு பாட்டு போட்டுருக்கிறாங்க மோகன் வைத்தி அவர்கள் இருந்த பிறந்து இதுதான் நடக்குது இல்லையா ஏதாவது ஒரு பையனை டார்கெட் பண்ணி எல்லாரும் ஒத்து மொத்தமாக சேர்ந்து வந்து அவனை அட்டாக் பண்ணுறாங்க அந்த டைம்ல வந்து என்ன பசங்களுக்கே பசங்க சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு கேட்டோன்னே சரவணன் சார் சொன்னார் ஆண் பால் அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பொண்ணுங்களுக்கு பிரச்சனைனா நீங்க தான் வந்து நீங்க நீங்க என்ன கவிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்க்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிங்க அப்போ வந்து கேட்க முடியுமா என்னங்க பொண்ணுங்களுக்கு பொண்ணுங்களே சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வனிதாவர்கள் மூணு வாரம் வெளியில இருந்து உள்ள போயிருந்தாலும் கூட டைரக்டா போனே அபிராமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி முகினை தான் எடுத்து பேசுறாங்க ஆனா நியாயப்படி பார்த்தா முகினுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு சரி நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி இந்த தர்ஷனை தான் எடுத்து பண்ணாங்க இந்த தர்ஷன் வின்னான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவனே எல்லாரையும் திட்டினாங்க தர்ஷன் என்ன அவன் பிச்சை எடுக்கறானான்னு அப்படி பார்த்தா மதுமிதவ தான் தேர்ட்னு சொன்னாங்க அப்ப அதையும் சொல்லிருக்கலாம் அவங்க பிச்சை எடுக்கறாங்கன்னா அது எதுக்கு போய் சொல்லிட்டு அவங்க வாயெல்லாம் அவங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லி பொண்ணுங்களை சொல்ல மாட்டாங்க பசங்களை மட்டும் தான் சொல்லு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓவராலாக பார்க்குற பட்சத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து மதுமிதா அவர்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சிருந்த பற்றி எல்லாமே பேசிட்டேன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதனால திரும்பவும் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து மதுமிதா அவர்களை பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ இன்னும் நிறைய பயன்சோட வந்து சந்திக்கிறேன் இல்லை இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதான் தான் மதுமிதா அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கல்ல இந்த கமல் சார் கிட்ட வந்து வனிதா அவர்கள் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி பத்து நிமிஷம் கதவு திறக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் நான் வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னா தயவுசெய்து நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க நாங்களே கூட வேலை மண்ணுக்கிட்ட வந்து டோரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வரோம் தயவு செஞ்சு வெளியே போயிருங்க கூட அந்த வனிதா அக்காவை வெளியே கூட்டி போயிருங்க ஆமாம் ஆமாம் அதே மாதிரி வனிதா அக்காவுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் கிடைச்சா இதெல்லாம் நடக்கும்னு நீங்கள் சாத்தி போகிறீங்களோ அதே மாதிரி கமல் சார்கிட்ட பேசுறதுக்கான எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை ஃப்ரூட்டி காலர் ஆ பிக் பாஸ் க க டீம் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஈப்பு கிடைச்சிதுன்னா நாங்களே வேணா ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் மேற்படி என்ன ஆனாலும் நாங்களே ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் எல்லா பெட்டி படுக்கையெல்லாம் எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க சாத்தியமா எடுத்துகிட்டு போய்க்கோங்க உள்ளேயே கூட உங்களுக்கு ஜீப்பை வர வைக்கிறேன் சின்ன யானையை கூப்பிட்டு வர அள்ளி போட்டு போயிட்டே இருங்க வைக்கிட்டே இருங்க சரி ப்ரோ இன்னொன்று க கவனிச்சிங்கன்னா நேற்று நமக்கு எப்போயுமே ஒரு கமெண்ட் வரும் அது வரல மறவி ஒரு தேசிய வியாதி அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க இந்த அஞ்சு லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க ஒரு சைடு தான் கேட்குது நீங்களாம் ஒரு சேனலான்னு கேட்பீங்க அப்படி இல்லை நாங்கள் மறந்துடுவோம் டியூவல் மோடு போட இனிவேட்டை போட்டுருவோம் உங்களுக்கே பழகிருச்சு நினைக்கிறேன் நேற்று ஒரு ஆள் கூட கமெண்ட்ல கேட்கல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீ டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான மறந்துடாம பிரஸ் பண்ணுங்க